अनुमति छा सरकार नियोग बदली सचिव इसमें सक्षमता नहीं सन्देह जार्टी बंगोपसागर सृष्ट गभर निम्नचाप शेष रात रूप नीते घूर्णिझड़े जान दुर्योग व्यवस्थापनामंत्री उपकूलियों एगारो जिल में आघात थानार आशंका एकतरफा निवाचन तफसिल घोषणार प्रतिबदे आगामी उन्नीस और बीस नवेम्बर रवि और सोमवार राजधानी ढाका सह सारा देश आठचल्लिस घंटा हरतल डाक दिए विएनपी और सममना राजनैतिक दलगुल विन संबद सम्मेलन कर्मसूची घोषणा दें विएनपी सिनियर जुग्म महासचिव रेहुल कबीर रिजवी मानुष धिक्कार निर्वाचन द्वश निवाचन तफसिल घोषणार अत्यंत घृणा भरे प्रत्याख्यन कर तफसिल के सबा मन कर जतयदी दल विएनप पक्ष ढाका सह देशव्यापी रोबार भोर छा थे मंगलवार भोर छा पर्त आठचल्लिस घंटा हड़ताल बिोधी दल विएनपि जाते निर्वाचन आसते ही ना पे सम्मिलित भाव बिोधी दल ही जाते निर्वाचन आसते ना पे तरह कर टांगल ट्रेने आगुन दे घटना तदंते तीन सदस्य कमिटी गठन रत तीन ट दिखे टांगल रेल स्टेशन दाड़ी थका कमिटेड ट्रेने आगुन दे दुरबृत्त ट्रेन टूटी बगी पुरोपुरी पुड़े जाए खबर पे फायर सार्विस कर्मी गए आगुन नियंत्रण आने टांगल रेलवे स्टेशन बुकिंग मास्टर सेलिम जान रेल स्टेशन दाड़ी कमिटेड ट्रेन ट दुरबृत्तर ये आगुन धरिए दिए पाली जाए ट्रेन टूटी बगी पुरोपुरी और एक आंशिक पुड़े जाए अन्दि के गीपुर श्रीपुरे जैन बजार एलकाय तकुआ पर एक बसे आगुन दिए दुरबृत्तरा रात ढाका ममिन सिंह महासड़क पास श्रीपुर जैन बजारे दाड़ानो बस आगुन धरिए दे फायर सार्विस लोक जन घटन स्थले गए आगुन नियंत्रण आने एचड़ा जिलार भुरुलिया रेल लाइन स्लीपारे आगुन धरिए दे तीन स्लीपारे कि अंश पुड़े ग शहर प्रधान सड़क गो घरे मालिक टावर सामने गथसभा कर पंचम दफा अवरोधे शेष दिन राजधानी विभिन्न जैगे विक्षोभ मिचिल कर जमायत सह सहयोगी संगठन और समवना दलगुल कैकटी दल आज अर्ध दिवस हड़ताल डेके अवरोधर कारण राजधानी गणपरिवहन संख्या कम ट्रेन चलाचल स्वाभाविक थे जी संकटे खूब एक छाड़े दूरपाल्लार बस रिपोर्ट कर नेताकर्मी मुक्ति सरकार पदत्याग और निवाचन तफसिल बिल दावी विएनपि जमायत और समवना बिोधी दलगुल डाका पंचम दफा अवरोधे शेष दिन सेगुनबागिचा शिल्पकला एकडेम सामने थे मत्स्य भवन पर्त मिचिल कर जतियतदी छात्रदल अवरोधे समर्थने राजधानी बे कैकटी जैगे मिचिल कर जमायत इसलमी सरकार पदत्याग कैटेक सरकार निवाचन पशापी निवाचन तफसिल बिल कर दावी नेतर अवरोधे समर्थने राजधानी विजयनगर नयापल्टन एलिक मिचिल कर एल डिपी बारदलियों जोट और गण अधिकार परिषद इस समय निवाचन तफसिल बिल कर निरपेक्ष सरकार निवाचन देर दावी जानसिल जनगण प्रत्याख्यन कर लो प्रत्याख्यन कर लज के दावी करा पर्त आनुष्ठानिक भाव बिल ना 
যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার পদত্যাগ না করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে এই তফসিল আমরা প্রত্যাখ্যান করছি আমরা অনতিবিলম্বে এই তফসিল প্রত্যাহার করে রাজনৈতিক সমঝোতা তৈরি করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আবাদ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানাই সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে রাজধানীতে মিছিল করেছে এবি পার্টি এছাড়া হরতালের সমর্থনে মিছিল করেছে গণতান্ত্রিক জোট ও গণতন্ত্র মঞ্চ সংলাপ সমঝোতার মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের কাঠামো তৈরি করে তারপরে পুনরায় তফসিল করতে হবে এই একতরফা নির্বাচন ভোটারবিহীন নির্বাচনের তফসিল জনগণ মানে না আন্দোলন চলবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের বিজয় নিশ্চিত করা হবে নেতাকর্মী শূন্য নয় পল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কঠোর অবস্থানে পুলিশ এখনও কার্যালয়ে ঝুলছে তালা এদিকে মোয়াখালী সায়দাবাদ গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে কয়েকটি পরিবহনের বাস ছাড়লেও যাত্রীর অভাবে ছেড়ে যায়নি দূরপাল্লার বাস আমরা কোনো গাড়ি ছাড়ি নেই আমাদের গাড়ি এই অবরোধের জন্য সব কর্মকর্তা কর্মচারী সব খুব অসহায় অবস্থায় আছে সরকার তেলের তেলের দিয়ে দিত তেল দিত পাম্পের দিয়ে তোর গাড়ি ঘুরতে যাইতো আমরা কিচ্ছু নাই আমরা শ্রমিকরা অনেক না খাই থাকবার অবস্থা তবে রেল চলাচল স্বাভাবিক কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যায় ট্রেন যদিও যাত্রীর সংখ্যা ছিল কম হয়তো থাকে কিন্তু তারপর মোটামুটি নিরাপদই মনে হচ্ছে মানুষ অনেক মানুষ যাচ্ছে বাসে নিরাপদ নাই আর ট্রেনে নিরাপদ আছে অপরাধী জন্য বাস যা মানে লং জার্নিগুলো সবগুলো মানে পরিবহনগুলো আপাতত খুবই রিক্সি অবরোধ ও হরতালের কারণে রাজধানীর সড়কে যান চলাচল অনেকটাই কম রাজধানী জুড়ে অবরোধ বিরোধী নানা কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সকাল থেকে অবস্থান নেন নেতাকর্মীরা এ সময় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীরাও অবরোধ বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেন এ সময় নেতারা বলেন বাংলাদেশ নির্বাচনী ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে এই ট্রেন বিএনপি মিস করলে তাদের মুসলিম লীগের পরিস্থিতি হবে বলেও মনে করেন নেতারা নির্বাচন বাঞ্চালের চক্রান্ত হলে রাজপথে দাঁত ভাঙা জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তারা এদিকে অবরোধ ও হরতাল বিরোধী শান্তি মিছিল হয়েছে রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লায়ন চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয় হরতাল করেছি ইভেন রিক্সার পাম্পও ছেড়েছি তারা কোন কোনো কিছুতে নাই তারা এই চোরাগুপ্ত হামলা মানুষের জালমালের ক্ষতি করা তাদের কাজ মানুষের মধ্যে পেনিকি ক্রিয়েট করা আতঙ্ক সৃষ্টি করা কিন্তু আমরা নির্বাচন সাত তারিখে ইনশাল্লাহ হবে এবং এটা হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের নেতা কমিটি অতন্ত প্রহরীর মতো এটা পাহারা দিবে না এই জ্বালাও পোড়াও করে হরতাল অবরোধ দিয়ে বাংলার মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না বাংলার মানুষ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই বাংলাদেশের শান্তি এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে জনৈতি শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই আপনারা দেখবেন সাত তারিখের নির্বাচনে দু সালের চেয়ে বেশি ভোট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ আগামী নির্বাচনে বিএনপি সহ সব দলের অংশ নেওয়ার সুযোগ এখনো আছে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন একা একা নয় সবার অংশগ্রহণে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতায় যেতে চান দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের জানান শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের চিঠির জবাব দেওয়া হবে রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিতের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার একদিন পর বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটি সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করতে কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন ষড়যন্ত্র কিংবা দেশ ধ্বংস করে ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা আওয়ামী লীগের নেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের জানান সংলাপের দায় আওয়ামী লীগের ওপর চাপানো ঠিক হবে না সংলাপের শ্রম এখন আর অবশিষ্ট নেই এই কথা আমি গতকাল উচ্চারণ করেছি 
মিস্টার লুট চিঠি দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি আলাপ করেছি সেই চিঠির জবাব দেওয়ার দিনের মধ্যেই আমরা তাকে দেব এটা একটা কাটিছি সংকাত এত পাহা এত খরচ শ্রোতা নদী পার হয়ে এলাম এখন আবার কাকে ভয় পাবো এখন দলগুলো নিজেরা নিজেদের মধ্যে করবে সংলাপ কি করবে না এটা তাদের উনিশি হিসাবে একটা আহ্বান করার দরকার তিনি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দেশের মানুষ নির্বাচনের পক্ষে দু একটা বিশৃঙ্খলা করে ব্যাহত করা যাবে না নির্বাচনের দরজা এখনো খোলা আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি নির্বাচন সংবিধানের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই নির্বাচন কমিশন এর বাইরে গিয়ে কি করে করবে কারণ জানুয়ারি উনত্রিশ তারিখের সংসদ বসেছে তার পেছনে তিন মাস এ তিন মাসের মধ্যে ইলেকশন করত বাধ্যবাধকতা বাধ্যবাধকতা মেনেই ইলেকশনের তারিখ ঘোষণা করেছে আমি সকলকে আহ্বান জানাব সময় আছে অংশ নেই সরকারি দল হিসাবে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনাদের জন্য ইলেকশনের দরজা এখনও বন্ধ আমরা স্বাগত জানাব দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে আগামী সতেরোই নভেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বৈঠকের কথাও জানান ওবায়দুল কাদের এবার বহু প্রার্থী এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা একেবারেই কম সৈয়দ আব্দুল মুহিদ বাংলা ভিশন ঢাকা আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার বলে কিছু নেই তবে নির্বাচন প্রভাবিত হবে এমন কোনো কাজ করবে না সরকার অন্যদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্দিষ্ট দিনেই নির্বাচন হবে এবং জনগণের রায়ে নতুন সরকার গঠিত হবে একটি দল নির্বাচনে অংশ না নিলেও বহু দল অংশ নেবে এমনকি বিএনপির নেতারাও আসবেন বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও বর্তমান সরকারের অবস্থান নিয়ে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার এখন থেকে রুটিন কাজ করে যাবে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই নির্বাচন প্রভাবিত হবে না সেই সব কাজকর্ম নির্বাচন কমিশন করবে রাজ যেই সরকার আছে সেই সরকার গতানো রুটিন কাজগুলি করে যাবে এটাই গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য যখন নির্বাচন আসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এখন থেকে রুটিন কাজ করে যাবেন এবং পলিসি ডিসিশন নেওয়া হবে না তার কারণ একটা নির্বাচন আছে পলিসি ডিসিশন আমরা জনগণের কাছে আমাদের ম্যান্ডেট দেব যদি এমন প্রয়োজন হয় যে অধ্যাদেশ দিয়ে আইন জারি করতে হবে কোনো বিশেষ কারণে কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় কোনো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইয়েতে সেখানে আইন হবে না এই কথা তো আর আমি বলতে পারবো না এদিকে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে রূপসী বাংলা শিরোনামে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন বিএনপি এখন রাজনৈতিক দলের চরিত্র হারিয়ে সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে সরকার সংলাপের বিপক্ষে নয় বলেও জানান তিনি তারা স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করবে কারণ নির্বাচন তারা জানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তাদের ভাড়াডুবি হবে নির্বাচন কমিশন শিডিউল ডিক্লেয়ার করেছে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এটি অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণের রায় নিয়ে নতুন সরকার গঠিত হবে এবং জনগণ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও বহু দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বিএনপির নেতারাও অংশগ্রহণ করবে নির্বাচনে বিএনপির অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে সরকারের এই দুই মন্ত্রী বলেন কোন দল নিয়ে ভাবার সুযোগ নেই জনগণ ভোট দিলেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য কোন রাজনৈতিক দল আসলো না সেটার বড় ব্যাপার নয় ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকা ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাব্রিন তবে তিনি কোথায় গেছেন তা মন্ত্রণালয় জানলেও প্রকাশ করা হবে না বলেও জানান তিনি মুখপাত্র বলেন সাধারণত কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত বা মিশন প্রধান ছুটিতে বা নিজ দেশে কিংবা অন্য কোথাও গেলে তা 
হোস্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা প্রকাশ করে না বলে জানান তিনি পিটার হাসের অবস্থান সম্পর্কে মার্কিন দূতাবাস থেকে জানার পরামর্শ দেন সেহেলিস আব্রিন পিটার হাসকে হত্যার হুমকির বিষয়ে তিনি বলেন এই ব্যাপারে আফামিলিক সাধারণ সম্পাদক যা বলেছেন তার বাইরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো কথা নেই কোন দেশ নির্বাচনে সহযোগিতার বিষয়ে কোনো প্রস্তাব বা অনুরোধ করেনি বলে উল্লেখ করেন এই কূটনীতিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কমনওয়েলথ থেকে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক আসতে পারেন এমন তথ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে কোনো তালিকা নেই ডিপ্লোম্যাটিক একটা প্রসিডিউর যে জানাতে হবে এবং একই ভাবে কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু এই ইনফরমেশনটা পাবলিক প্লিজ জানাবে না যে একজন রাষ্ট্রদূত কবে থেকে কতদিন গেছে এবং কি পারপাসে গেছে কারণ এটা তো সে অফিসিয়ালি জানাচ্ছে সো এটা কিন্তু পাবলিকলি জানানোর কথা না সেই হিসেবে আমরাও আসলে আপনাদেরকে এবং কিন্তু মিস ইনফরমেশন কেন হবে আপনারা তো সেই দূতাবাসের কাছ থেকে জানতে পারেন ওই দূতাবাসে তো একজন মুখপাত্র আছে এবং তার তাকে আপনারা জানেন যে তার হ্যাঁ আমরা অবশ্যই অবগত কারণ একজন রাষ্ট্রদূত যখন যাবেন তখন তো অবশ্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রণকে জানিয়েই যাবে দেশ থেকে যাবে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া এখন থেকে সরকারি কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ ও বদলি করা যাবে না জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম তবে নির্বাচনী বিধি মোতাবেক মন্ত্রী এমপিরা আগের মতো কাজ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি তিনি এদিকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত সৈকত সাদিকে প্রতিবেদনে 2024 সালের 7 জানুয়ারি ভোটের তারিখ ঠিক করে বুধবার দাদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল জানুয়ারি মাসের 7 তারিখ রোজ রবিবার 300 আসনে দাদশ জাতীয় সংসদ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ভোটের দায়িত্ব পালনে 64 জেলার জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে নির্বাচন কমিশন যে বলেন আপনারা কি জানেন বৃহস্পতিবার তফসিল পরবর্তী কমিশনের ক্ষমতা সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এই সময় তিনি কথা বলেন তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসনের ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা নিয়ে আরপিও তে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া আছে নির্বাচন কালীন সময়ে সরকারের কোন কোন বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে সেখানে বলে দেয়া আছে জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনার মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সহ কয়েকটি এবং তাদের অধস্থান কর্মকর্তাদের বদলির ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে নির্বাচনে উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেয়র সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণার সময় নির্ধারণ কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পৌঁছানো সহ নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ইসি সচিব আমাদের সাত জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ তারিখে নির্বাচন হবে ওই আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে তারিখে যেদিন নির্বাচন হবে তার পূর্ববর্তী আটচল্লিশ ঘন্টা আগে প্রচারণা বন্ধ থাকবে সেই হিসাবে পাঁচ জানুয়ারি তারিখ সকাল আটটার পূর্ব থেকে মোট যেদিন পূর্তিক বরাদ্দ হবে সেই দিন এই মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে ব্যালট পেপার ছাপানো হবে পূর্তিক বরাদ্দর পর থেকে এবং এগুলো জেলা পর্যায়ে চলে যাবে হচ্ছে নির্বাচনের হয়তো তিন চার দিন আগে তফসিলের পর থেকে নির্বাচন ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে তফসিল স্থগিত করে সরকারকে আলোচনায় আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সাথে আন্দোলনরত এলডিপি ও কল্যাণ পার্টির দুই শীর্ষ নেতা তারা মনে করেন সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাদের জেদ বাস্তবায়ন করতেই তফসিল ঘোষণা করেছে কর্নেল অলি আহমেদ বলেছেন তফসিল স্থগিত না হলে আন্দোলন তীব্র থেকে আরও তীব্র হবে আর সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন আন্দোলন চলবে তবে সহিংস ও সশস্ত্র সরকার এবং সশস্ত্র সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ বড় চ্যালেঞ্জ মিরাজ হোসেন কাজের রিপোর্ট নির্দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে আঠাশ অক্টোবর মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় বিএনপির মহাসচিব সহ কয়েক হাজার নেতাকর্মী এখন কারাগারে একই সাথে সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গ্রেফতার অভিযানে কার্যত মাঠ ছাড়া বিরোধী দল এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংলাপের তাগিদ দিয়ে আসছে শুরু থেকেই জানুয়ারি এমন বাস্তবতায় বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন এই পদক্ষেপ জনদাবির বিরোধী বলে মনে করছেন আন্দোলনে থাকা সমমনা জোটের দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা এই তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে জনগণকে অবমাননা করা হয়েছে গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ হয়েছে আমার মনে হয় এখনো সময় আছে 
সরকারের উচিত হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল হলো বিএনপি বিএনপির সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা পদ্ধতি বের করে নির্বাচন করা নির্বাচন পনেরো দিন পরে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না কোরআনের কোনো অবমাননা করা হবে না যে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন তাদের জিদের উপরে বহাল রেখেছেন এই সিদ্ধান্ত কোনো মতেই কাম্য নয় আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আহ্বান রাখছি যে আপনারা তফসিলের কার্যক্রম স্থগিত করুন সরকার সংলাপের উদ্যোগ নিন জেলখানা থেকে নেতৃবর্গকে জামিনে অথবা মুক্তি দিয়ে বাহিরে আনুন অথবা সিদ্ধান্ত নিন তাহলে উভয় পক্ষ মনে শান্তি পাবে জনগণ শান্তি পাবে দেশ নিরাপদ থাকবে বাস্তবতা হলো এখনো আলোচনা বা সমঝোতার ভাবনা দৃশ্যমান নয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে তাই সরকার নির্বাচনের দিকেই এগিয়ে গেলে কি করবে বিরোধী দলগুলো সহিংস সশস্ত্র সরকার বা সরকারের আনুষঙ্গিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অহিংস নিরস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করা কঠিন চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতা এবং আমার অভিজ্ঞতা বিরল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন বিদেশি শক্তি সরকার ও সরকারি বাহিনী সমূহের মধ্যে শান্তিকামী ও ধৈর্যশীল অংশ এবং আমাদের আন্দোলন এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উপাত্ত আমাদের সফলতার জন্য প্রয়োজন আন্দোলনে আছি জনগণ এতে সম্পৃক্ত হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের আন্দোলন প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে নির্বাচন এই দেশে সরকার যেভাবে চায় সেভাবে হবে না এখন যারা যুবক আছে তাদের এই উপযুক্ত সময় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচিগুলি তো অংশগ্রহণ করতে হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের দাবি ও আন্তর্জাতিক মহলের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে নির্বাচন করেই ফেললে দেশের আগামী দিন অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা বিরোধী মতের রাজনৈতিক দলের নেতাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন বলেছেন তার দলের তৃণমূল নেতা কর্মীরা নির্বাচনে অংশ না নেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের হাত পা বাধা উল্লেখ করে তিনি বলেন ইসি চাইলেও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় মানুষ তার ভোটের অধিকার কেন্দ্রকে প্রয়োগ করতে পারবে এরকম পরিবেশ পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ বড় একটা রাজনৈতিক দল সব বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তারা মাঠে আছে এই অবরোধ দিছে আপনি জানেন আবার হরতাল দিছে আমরা কিন্তু নির্বাচন প্রস্তুতি আছে এখন প্রশ্ন হলো আমরা যাব কি যাব না জনগণের মনে যেমন একটা প্রশ্ন আছে ইলেকশান মানে সঠিকভাবে হবে কি হবে না মানুষের ভোটে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি পারবে না ঠিক এই আলুকে আমরাও জাতীয় পার্টি এটা যাব কি যাব না আমরা এই দ্বন্দ্বে আছি তৃণমূলে যারা এসছিল হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন তাদের বেশিরভাগই এই না যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে কারণটা হলো সব কিছু বাদ দিয়ে গত পাঁচ বছরে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে যে সমস্ত নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বার চেয়ারম্যান পৌর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উপনির্বাচন পার্লামেন্টের যে সমস্ত পদখালি আছে এই নির্বাচনগুলিতে আসলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব খারাপ নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিএমপি নতুন নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজিয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত কমিশনার খন্দকার মহিউদ্দিন দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মানরাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বাসে অগ্নিসংযোগকারী দশজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এ সময় বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয় অবরোধ হরতালে নাশকতা শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি বলে স্বীকার করেন তিনি বলেন আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে শতাধিক গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় নাশকতাকারীদের আরও বড় সহিংসতার পরিকল্পনা ছিল খন্দকার মহিউদ্দিন জানান নির্বাচন সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থানে থাকবে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য আমাদের যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দরকার বিশেষ করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্পেলে বিভিন্ন কার্যক্রম চলবে এবং সে জায়গার থেকে আমরা আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলি আমাদের নির্বাচন কমিশনের যে ডাইরেক্টিভসগুলো থাকবে যে কাজগুলো আমাদের করতে বলবে আমরা সেটিকে ঘিরে সে কাজগুলো করব এবং সেই জায়গাগুলোকে নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের আলাদা সিকিউরিটি প্রোগ্রাম প্রতি জায়গাতেই থাকবে 
শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় সুবিচার চেয়েছেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের প্রথম দিন শেষে সাংবাদিকদের কাছে নিজের প্রত্যাশার কথা জানান তিনি এই মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পরবর্তী তারিখ 20 নভেম্বর আহমেদ সারওয়ারের রিপোর্টে বিস্তারিত শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার আদালতে আসেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান এবং শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস প্রথম দিনে ঢাকা শ্রম আদালত তিনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান দুই দপ্তরের পক্ষে আইনজীবী খুশিদ আলম খান দুপুরে এক ঘণ্টারও বেশি বিরতি দিয়ে দীর্ঘ চার ঘণ্টা আদালতে অবস্থান শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এটা আমরা সুবিচার চাই এটা এটি হলো বিষয় আর কি সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ সব দেওয়া হয়েছে এখন আদালত বিচার করে যা সব প্রস্তুত করে আমরা চাই যে একটা সুবিচার পাই যুক্তি উপস্থাপন শেষে কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আইনজীবীর দাবি আইন অনুসারে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত হবে যদিও ভিন্ন মত ডক্টর ইউনুসের আইনজীবীর যে লঙ্ঘনের বিষয়গুলো ছিল সেই লঙ্ঘনের বিষয়গুলো আমরা একে একে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাননীয় আদালতের কোন কোন বিষয় লঙ্ঘন করেছে সেগুলো আমরা দেখিয়েছি আমরা নয়টা কাগজ প্রদর্শনী আকারে দিয়েছি সেটা আমরা বলেছি তারপর আদালত বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন আমরা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আমাদের মধ্যে কথা হলো কারো প্রতি বিতশ্রদ্ধ না হয়ে শ্রম কলকারখানা অধিদপ্তর সার স্বাভাবিক নিয়মে কাজের অংশবিশেষ হিসেবে এই মামলাটি করেছে এখানে লঙ্ঘন প্রমাণিত হয়েছে কাজে তিনশো তিনের অনুধান शक्ति न এই মামলায় শাস্তি প্রদান করা খালাস দেওয়া ছাড়া বরং এই যে অপরাধের জন্য যারা অপমানিত করেছে তাদের বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এই মামলায় ডক্টর ইনুস ছাড়াও গ্রামীণ টেলিকমের এমডি মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজাহানকে বিবাদী করা হয়েছে আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা बंगोपसागर गभर निम्नचापटी आज शेष रात घूर्णिझड़ मिधिली रूप दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण प्रतिमंत्री डहम्मद एनम रमान ये उपकूल अतिक्रम करते आगामीकाल सन्धार मध्य बृहस्पतिवार सन्ध्य सचिवालय घूर्णिझड़ प्रस्तुति कर्मसूची वास्तवयन बोर्ड सभा शेषे सांबादिकी बृहस्पतिवार रत बारोटा भोर नागद गभर निम्नचापट घूर्णिझड़े रूप नीते उपकूल एगारोटी जिले आघात हानार सम्भवना रही है जिलागुलो हल बरगुना पटुआखाली पिरोजपुर भोला नोआखाली लक्ष्मीपुर फेनी सतखीरा खुलना बागेहाट और चट्टग्राम गभर निम्नचापट घूर्णिझड़ परिणत हम एर बतास गतिवेग थे घंटा चौष्टि আটাশি কিলোমিটার এটি ঘন্টার সর্বোচ্চ নব্বই কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে উপকূলে আঘাত হানতে পারে গভীর নিম্নচাপটি এখন মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী আবহাওয়া দপ্তর থেকে যখনই বিপদ সংকেত দেওয়া হবে এবং সেটা যখন সাত মাত্রার বিপদ সংকেত দেওয়া হবে তখনই যেন দ্রুততার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষগুলোকে आश्रय केंद्रे नहीं जावा है एवं मठ प्रशासन के निर्देश दीब ता जान आश्रय केंद्रगुल प्रस्तुत रखें आश्रय केंद्रे पर्याप्त खबर एवं सेफ ड्रिंकिंग वाटर निरापद सूपे और पानी व्यवस्था रखें বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করা গভীর নিম্নচাপের কারণে কক্সবাজার সহ দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোতে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অফিস ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার আভাসে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ সহ সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে নিম্নচাপ আরও ঘনীভূত হতে পারে এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্র বন্দরের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে গুড়িগুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে উত্তাল সাগর নিম্নচাপের প্রভাবে পটুয়াখালীতেও গুড়িগুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর সামান্য উত্তাল রয়েছে সব মাছ ধরা ট্রলারকে নিরাপদ স্থানে থাকতে বলা হয়েছে
দাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিলকে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূল বিএনপি এক সংবাদ সম্মেলনে এক কথা জানিয়েছেন দলটির চেয়ারপারসন শামসের মুবিন চৌধুরী তিনি জানান নির্বাচনে অংশ নেয়ার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে 300 আসনের প্রার্থীদের আশা করছেন তিনি জানান 18 নভেম্বর থেকে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ শুরু হবে বিএনপি নেতাদের কেউ তৃণমূলের ব্যানারে নির্বাচন করতে চাইলে তাদের জন্য পথ খোলা থাকবে বলে জানান শামসের মুবিন চৌধুরী বিশ্বের অনেক দেশে নির্বাচন বর্জন বিআইনি এই মন্তব্য করে তিনি বলেন নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সংস্কৃতি থেকে स्वागत तृणमूल विनपीचनमुखी दल द्वश निर्वाचन अंश ग्रहण सकल धरण प्रस्तुति इतिमदे ग्रहण कर तृणमूल विएनपि आशा कर प्रत्याशा कर द्वश संसदीय निवाचन शांतिपूर्ण द्वार उन्मुक्त जरा आसते चान तक स्वागत करब ता जो निवाचन योग्य जो थकें तरह जो बिुदे को आईनी को बाधा ना थे अवश्य तक ग्रहण करब দেশের গ্যাসের নতুন কূপ অনুসন্ধান ও গ্যাস উত্তোলনে নিরুৎসাহিত করার পিছনে এলএনজি আমদানির লবি কাজ করছে বলে সন্দেহ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সেপিডির গবেষণা সংস্থাটি বলছে একই ধরনের চক্র কাজ করছে বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি চার্জের ক্ষেত্রে রাজধানীতে সিপিডি কার্যালয়ে জ্বালানি খাত নিয়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সিপিডি জানানো হয় গত বারো বছরে বিদ্যুৎ খাতে এক লাখ চার হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে সরকার এটি এখনও অব্যাহত রাখার পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণে এটি বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় অপচয় বলে মনে করে সিপিডি সিপিডির গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকর গোলাম মাজেব বলেন জ্বালানি খাত এখন দুর্বলতম অবস্থায় রয়েছে সরকারের প্রীতি সরকারের নীতি প্রণয়নেও অনেক ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর প্রভাব পেছনে থেকে কাজ করছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ মিছিল এবং বিএনপি জামায়াতের অবরোধ প্রতিবাদে মিছিল ও শান্তি সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো দুপুরে রংপুরে স্থানীয় সাপলা চত্বর থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করে মহানগর কোতোয়ালি থানা আওয়ামী লীগ মিছিলটি নগর ঘুরে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে প্রতিবাদ সমাবেশ করে অপশক্তিকে রুখে দিতে দলীয় নেতা কর্মীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান নেতারা এদিকে সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রা ত্রিমোর এলাকায় অবরোধ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ করে কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামী লীগ তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সমাবেশ শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয় বগুড়ায় আওয়ামী লীগের আনন্দ মিছিল ও কর্মী সমাবেশ হয়েছে আনন্দ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে শহরের সাত মাথায় মুজিব মঞ্চে সমাবেশ করে অন্যদিকে তফসিল ঘোষণায় আনন্দ মিছিল করেছে শ্রমিক লীগ বরিশাল মহানগর কমিটি আধিপত্য বিস্তারের জেরে হবিগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়েছে অন্তত দশ জন ঝালকাঠি শহরে বিরোধী দলের অবরোধ প্রতিহতের সময় যুবলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়েছে চারজন এ সময় বেশ কয়েকটি মোটর সাইকেল ভাঙচুর ও গাড়িতে আগুন দেওয়া হয় হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারের জেরে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয় হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এতে আহত উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সিদ্দিক সহ অন্যদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে এই ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এদিকে ঝালকাঠি শহরের পোস্ট অফিস সড়কে সকালে সংঘর্ষে জড়ায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সৈয়দ মিলন সহ চার নেতাকর্মীকে কুপিয়ে জখম করা হয় মিলন সহ তিনজনকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে হামলার জন্য দু পক্ষই একে অপরকে দায়ী করেছে সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে উনিশশো বিশ নভেম্বর বিএনপির হরতাল অবরোধে বিক্ষিপ্ত মিছিল পিকেটিং টাঙ্গাইলে ট্রেনে আগুন তদন্তে কমিটি কয়েকটি স্থানে যানবাহনে ভাঙুর আগুন ভাঙচুর সবার অংশগ্রহণে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় আওয়ামী লীগ বলে নবাদুল কাদের বিএনপির বহু নেতা নির্বাচনে আসবে আশা তথ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ বদলি করা যাবে না জানালেন ইসি সচিব ইসির সুষ্ঠু নির্বাচনের সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ জাতীয় পার্টির বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ শেষ রাতে রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী উপকূলীয় এগারো জেলায় আঘাত হানার আশঙ্কা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল 
এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bvnews24.com ও facebook.com/bangladeshnews এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/bangladeshnews এ ধন্যবাদ সবাইকে